అందరికీ నమస్కారం జూన్ పదిహేను నుంచి మిగిలిపోయినటువంటి పదవ తరగతి పరీక్షల్ని నిర్వహించడం కోసం ప్రభుత్వం సిద్ధం అవుతుంది అలాగే ఆగస్టు ఒకటి నుంచి నూతన విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి యూజీసీ ప్రకటించింది ఈ క్రమంలో పాఠశాలను తెరిస్తే ఏ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలను పాటించాలో ఇప్పటికే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కొన్ని సూచనలను విడుదల చేసింది అయితే ఈ సూచనల్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్తో పాఠశాలలో ఎలా అమలు జరపాలి అనే అంశం మీద ఈవేళ నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఒకటి పాఠశాలల్లో భౌతిక దూరాన్ని పాటించటం రెండవది శానిటైజేషన్ ఈ రెండు విషయాలని సక్రమంగా అమలు పరచాలంటే విద్యా వ్యవస్థ ఒక నాలుగు అంశాల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి కృషి జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అది ఒకటి సంసిద్ధత రెడీనెస్ రెండవది తరగతి గది అమరిక క్లాస్ రూమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత మూడవది శుభ్రత లేకపోతే శానిటైజేషన్ నాలుగవది విద్యార్థుల్ని పాఠశాలకు చేర్చటం లేకపోతే కన్వీయన్స్ మొదటిది సంసిద్ధత సంసిద్ధతను కనుక గమనించినట్లయితే ఇందులో తల్లిదండ్రుల్ని విద్యా కమిటీల్ని విద్యార్థుల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని అలాగే వైద్య శాఖను అలాగే గ్రామ పంచాయతీ అధికారుల్ని వీరందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో పాఠశాలను తెరవటం కోసం సంసిద్ధుల్ని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది తల్లిదండ్రులకి విద్యార్థుల్ని పాఠశాలకు పంపాలా వద్దా పంపితే ఏ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పంపాలంటే మాస్కులు ధరించటం శానిటైజర్స్ చేతికి ఇవ్వటం లాంటివి ఒకటి తర్వాత ఒకవేళ వారి ఒంట్లో నలతగా ఉన్నట్లయితే వెంటనే వైద్య శాఖాధికారులకి ఇన్ఫామ్ చేయటం అలాగే ఇంట్లోనే వారిని ఆపటం ఈ అన్ని విషయాలని సాకల్యంగా వీరికి వివరిస్తూ ఈ తల్లిదండ్రుల్ని విద్యా కమిటీల్ని వీరందరినీ కూడా సంసిద్ధం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది రెండవది తరగతి గది అమరిక క్లాస్ రూమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు హాస్టల్లో దాదాపుగా ఇరవై ఏడున్నర లక్షల మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైనటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య బాగా ఎక్కువ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎక్కువగా ఉంటారు విద్యార్థులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ అలాగే ప్రైమరీ స్కూల్స్ ప్రాథమిక పాఠశాల విషయానికి వస్తే కొంతవరకు మనం భౌతిక దూరాన్ని పాఠశాలలో పాటించగలిగినా ఉన్నత పాఠశాలలో అది చాలా కష్టం అవుతుంది ముఖ్యంగా సక్సెస్ పాఠశాల విషయానికి వస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో సెక్షన్కి విద్యార్థుల సంఖ్య యాభై నుంచి అరవైకి ఉంటుంది మొత్తం ఉన్నత పాఠశాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు ఆ పైన కూడా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఒక క్లాస్కి లేకపోతే ఒక సెక్షన్కి యాభై నుంచి అరవై మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లయితే వారి మధ్య భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది మనకి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పినటువంటి సూచనల ప్రకారం ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై మంది విద్యార్థుల లోపు ఉన్నట్టయితేనే ఆ భౌతిక దూరం పాటించడానికి మన తరగతి గదుల్లో వీలవుతుంది అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోసం సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసినట్టుగా ఈ విద్యార్థుల సంఖ్య ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి దీన్ని ఎలా మనం పాటించగలుగుతాం దీన్ని ఈ భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ తరగతి గదిని నిర్వహిస్తూ పాఠశాలని ఎలా నడపగలుగుతాం దీనికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రభుత్వం పాఠశాలల యొక్క మౌలిక వసతుల్ని పెంచటం అంటే ఉపాధ్యాయుల్ని అధికంగా నియమించటము రెండవది తరగతి గదుల సంఖ్యను పెంచటం రెండవది రెండవది పాఠశాలను షిఫ్ట్ పద్ధతిలో నిర్వహించటం అంటే ఒక ఐదు వందల మంది ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో ఉదయం ఒక షిఫ్ట్ సాయంత్రం ఒక షిఫ్ట్ కనుక నడిపినట్లయితే అందులో షిఫ్ట్కి రెండు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు మాత్రమే మాత్రమే ఉంటారు అంటే విద్యార్థుల సంఖ్య సగానికి సరిచేయబడుతుంది సో కాబట్టి ఈ షిఫ్ట్ పద్ధతి అనేది మనం పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసుకొని నిర్వహించవచ్చు ఉపాధ్యాయులు రెండు పూటలా వచ్చినప్పటికీ విద్యార్థుల్లో సగం క్లాసులు ఒక పూట సగం క్లాసులు ఒక పూట నిర్వహించవచ్చు అయితే ఈ షిఫ్ట్ పద్ధతిలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి నష్టం ఉంది అదేంటంటే సగం మంది విద్యార్థులు ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ ఇళ్లలోనే ఉంటారు బాలబాలికలు ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇళ్లలో వాళ్ళ రక్షణ వ్యవహారాన్ని కూడా తల్లిదండ్రులు అలాగే 
ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వము జాగ్రత్త వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇక మూడవ అంశం శానిటైజేషన్ పరిశుభ్రత ప్రస్తుతం ఈ పరిశుభ్రత కోసం ప్రతి పాఠశాలలోనూ రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తూ వర్కర్స్ని నియమించారు పాఠశాలకు ఒకరో ఇద్దరో ముగ్గురో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి ఇది ఉంటుంది అయితే ఈ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు పనిచేయటానికి ఎవరు పాఠశాలలో పనిచేయటానికి ఎవరు ఇష్టపడటం లేదు ఒకవేళ ఇష్టపడినప్పటికీ వారు బయట పనిచేయటం చేతగాని వారు లేకపోతే వృద్ధులు లాంటి వారు మాత్రమే ఈ పనులకి వస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వీరిని ఉపయోగించుకొని పాఠశాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచటము శానిటైజ్ చేయటము చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్టుగా కనీ కనీస వేతనాలనైనా వీరికి ఇచ్చి అంటే కనీసం ఏడు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల వరకు వాళ్ళకి వేతనాలు ఇస్తూ వారితో పనిచేయించుకున్నట్లయితే మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా అదనంగా మరొకరిని కూడా నియమించడం ద్వారా మరింత పరిశుభ్రతను మనం పాఠశాలలో ఏర్పరిచిన వాళ్ళం అవుతాం అంతేకాకుండా వీరికి కావలసినటువంటి పరిశుభ్రతకు కావాల్సినటువంటి పరికరాలను అలాగే సోడియం హైపోక్లోరైట్ శానిటైజర్స్ సబ్బులు వంటి రసాయనిక పదార్థాలను కూడా వీరికి ఎప్పటికప్పుడు నిరంతరాయంగా అందజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అట్లాగే మధ్యాహ్న భోజనం విషయంలో కూడా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అక్కడ కూడా భౌతిక దూరాన్ని పాటించడంతో పాటు అత్యంత పరిశుభ్రతమైన పరిస్థితుల్ని కల్పించటం అవసరం ఇక నాలుగవది కన్వీయన్స్ రవాణా విద్యార్థులు పాఠశాలకి చాలా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు కొన్ని పాఠశాలలకు ఇరవై ముప్పై గ్రామాల నుంచి కూడా ఆ పాఠశాలకు విద్యార్థులు బస్సుల్లోనూ ఆటోల్లోనూ రావటం మనకి తెలిసిన విషయమే సో కాబట్టి ఈ బస్సుల్లోనూ ఆటోల్లోనూ సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం లేకపోతే భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా భావిస్తా ఉన్నాను దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే షిఫ్టుల పద్ధతిలో పాఠశాలలు నడిపినప్పుడు ఉదయం ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి విద్యార్థుల్ని తీసుకురావటము తీసుకువెళ్ళటము ఇదంతా కూడా ఉంటుంది దీనికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు ఆర్టీసీ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా విద్యా హక్కు చట్టంలో విద్యార్థుల్ని పాఠశాలకు చేర్చటం ప్రభుత్వ బాధ్యతగా నిర్ణయించబడింది సో ఈ బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్ణయించినట్లయితే విద్యార్థులను భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ పాఠశాలకు చేర్చడం కానీ పాఠశాల నుంచి తీసుకెళ్ళటం కానీ చేయవచ్చు ఈ అంశాలు చాలా వరకు ఖర్చుతో కూడుకుని ఉంటున్నాయి కానీ కరోనాను ఎదుర్కొనే విషయంలో కరోనాతో చేసే పోరాటంలో ఈ మాత్రం ఖర్చు సమంజసమే అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను ప్రభుత్వం దీనికి సంసిద్ధంగా ఉండాలా లేకుంటే పసి ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టే అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను